ஹலோ எப்படி பண்ணு போன வீடியோவில் நம்ம பிளண்டரில் த்ரீ பாயிண்ட் லைட்டிங் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ரெண்டர் செட்டிங்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் பிளண்டரில் ரெண்டரிங் தான் ஒரு முக்கியமான டூல் ஏன்னா பிளண்டரில் இருந்து வெளியே ஒரு ஆப்ஜெக்டை இமேஜாகவும் இல்லை வீடியோவாகவும் கொண்டு வரதுக்கு ரெண்டரிங் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இது எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி எடிட்டரில் ரெண்டர் செட்டிங் மோடுக்கு போவோம் அது பேக்வேர்ட் ஃபேசிங் கேமராவை லேபிள் பண்ணி இருக்கும் அது பேக்வேர்ட் ஃபேசிங் கேமரா மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கலாம் இமேஜ் ஸ்டில்ல டாப் லெஃப்டில் இருக்க ரெண்டர் மெனுவில் ரெண்டர் இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ரெண்டர் அனிமேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க இமேஜை ரெண்டர் பண்ண ஹார்ட் கி யூசஸ் எஃப் டுவெல்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அனிமேஷனுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ரெண்டர் செட்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டிராப் டவுன் மெனுவில் த்ரீ இன்ஜின்ஸ் இருக்கு இவி சைக்கிள்ஸ் அப்புறம் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் இந்த இன்ஜின்ஸை பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஷேடிங்ல சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி இப்போ அகைன் அதை பத்தி பார்ப்போம் இவி தான் பிளண்டரோட டிஃபால்ட் இன்ஜின் அண்ட் அது ரியல் டைம் இன்ஜின் சைக்கிள்ஸ் மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு நோட் பேஸ்ட் இன்ஜின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவி அப்புறம் சைக்கிள்ஸில் நோட்ஸாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஷேடர் ரிவ்யூ இவிலையும் ரெண்டர் சைக்கிள்ஸ்லையும் பண்ணலாம் சைக்கிள்ஸ் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் அப்புறம் மோர் அக்யூரட் பட் இது ரெண்டர் ஆக ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பிளண்டரில் ரிவ்யூ ரெண்டர் இன்ஜின் தான் ஒர்க் பெஞ்ச் டெக்னிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா வியூ போர்ட்டில் இருக்கிற சாலிட் வியூ தான் இது அது எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒர்க் பெஞ்ச் எதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஜினாக இருக்குன்னா ஒர்க் பண்ணும்போதே உங்கள் அனிமேஷனோட ரெண்டர் அவுட் புட் செட்டிங்ஸை பார்த்துக்கிறதுக்கு அதால் நீங்கள் வியூ போர்ட்டில் ஃப்ளெக்சிபிளாக செலக்ட் பண்ண இன்ஜினில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இமீடியட்டாக சாம்பிளிங் செட்டிங்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அந்த செட்டிங்ஸ் வியூ போர்ட்லேயும் ரெண்டர்லேயும் எவ்வளோ இவி சாம்பிள்ஸாக இருக்கணும்னு காட்டும் சாம்பிள்ஸ் எவ்வளோ ஹையாக இருக்கோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அந்த இன்ஜினை ஸ்டேட்டஸாக இருக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணும் சைக்கிள்ஸ் அப்புறம் ஒர்க் பெஞ்ச்லையும் இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குது அடுத்து வர செட்டிங்ஸ் ரெண்டரில் விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் என்னென்னா ஆம்பியன்ட் அக்ளூஷன் ப்ளூம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் சப் சர்ஃபேஸ் கேட்ரிங் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் மோஷன் ப்ளர் வால்யூமெட்ரிக் ஹேர் ஷேடோஸ் அப்புறம் இன்டேரக்ட் லைட்னிங் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கணும்னா அது என்ன பண்ணும்னு பார்க்க வியூ போர்ட்டில் ரெண்டர்டு வியூவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மோஷன் ப்ளர் மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்க்கு கேமரா வியூ ஃபிலிம்னு ஒரு நல்ல செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இது மூணு இன்ஜின்லேயும் ஷேர் பண்ணுது இந்த கேட்டகரியில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்பரண்ட் செக் பாக்ஸ் இது ஸ்கையை அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கையை ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பரன்சியாக அவுட் புட் இமேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் அப்புறம் சிம்பிளிஃபை எதுக்குன்னா இருக்கிற மூணு ரெண்டர் இன்ஜின்ஸும் ஷேர் பண்ணுறது தான் இது சீனுக்கே ரொம்ப ப்ரிட்டைன் பண்ணுது பட் இதுக்கு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டரை அஃபெக்ட் பண்ணும் இது என்ன பண்ணோம்னா சப்டிவிஷன் மாடிஃபையர்ஸை டிசேபிள் பண்ணும் அப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ஓவரால் பாலி கவுண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூவை போஸ்ட் பண்ணும் இது வியூ போர்ட்டை ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணும் பட் இதுக்கும் சப் டிவிஷன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ண மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் இருக்கு ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டூல் அது உங்கள் ரெண்டரில் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ்க்கான பிளாட்ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி நான் ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் அவுட்லைன்ஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரோக்ஸை பண்ண அலோ பண்ணும் எப்படி பார்த்தாலும் இதை சிம்பிளாக செக் பாக்ஸை ரெண்டரில் என்னேபிள் பண்ணணும் உண்மையான ஃப்ரீ ஸ்டைல் செட்டிங்ஸ் வியூ லேயர் டேபில் தான் இருக்கு ஃப்ரீ ஸ்டைல் சைக்கிள்ஸில் இருக்கு ஆனால் ஒர்க் பெஞ்சில் இல்லை இதுவும் நேமுக்கு சியூட் ஆகிற மாதிரி கலரை மேனேஜ் பண்ணும் இந்த செட்டிங்ஸை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த கலர்ஸ் அவுட் புட் ரெண்டரில் எப்படி இன்டர்பிரேட் ஆகுதுன்னு தெரியும் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள்ஸ் இன்ஜின்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆனீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டை விட ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் சிபியூ அண்ட் ஜிபியூ வகை மாற்றிக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்ககிட்ட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்துச்சுன்னா அதை அட்வான்டேஜாக வச்சு ரெண்டு டைமை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட ஜிபியூ ஆப்ஷன் இல்லை நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்குள்ள
ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு டைம்ல லைட்டோட அக்யூரசியை சேஞ்ச் பண்றதால ஹேர் அப்புறம் வால்யூமோட செட்டிங்ஸ் ஷேடரோட வால்யூமெட்ரிக் குவாலிட்டியையும் ஹேர் பார்ட்டிகல்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ரெண்டர்ல நீங்க இத டெஸ்டிங்காக ரெண்டு வியூ போர்ட்ல பாக்கலாம் பட் மோஷன் பிளர் சைக்கிள்ஸ்ல ரியல் டைம்ல இல்ல சோ அது விசிபிளா தெரிய நீங்க ஒரு இமேஜ் ரெண்டர் பண்ணணும் அதுக்கு எஃப் டுவெல் பிளஸ் பண்ணுங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் சைக்கிள்ல சிபியு அப்புறம் ஜிபியூக்கு சுவிச் பண்ணி பண்றதுக்கு இம்பார்ட்டண்டான செட்டிங்ஸ் அதுதான் உங்க இமேஜ ரெண்டரிங் பண்ணும் போது பிளண்டர் டிவைட் பண்ணும் அதுதான் ரெண்டரிங் டைல்ஸ் அடுத்த டைல் இல்லைன்னா அதை பினிஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு போகும் ஷார்ட்டா டிஃபன் பண்ணி தான் எஃபிஷியா ரெண்டர் பண்ணும் சிபியோட தம் ரூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைல்ஸ எவ்வளோ சின்னதாக வைக்க முடியுமோ அதை சிபியு சைமல்டேனியஸாக மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை ரெண்டர் பண்ணும் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் சிபியூ ரெண்டரிங்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஜிபியு ரெண்டரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு ஒரு டைல் லார்ஜாக வச்சுக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா நான் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைல் சைஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் ஃபைனலாக பேக்டு கேட்டகரி அதில் பேக் பட்டன் இந்த பட்டன் ஒரு 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 வாட்டியும் லைட்டா ரீகல்குலேட் பண்றதுக்கு பதிலா டெக்ஸ்டருக்குள்ள லைட்டிங் பேக் பண்ணவும் இப்போ ஒர்க் பெஞ்ச் செட்டிங்ஸ்க்கு போகலாம் வியூ போர்ட் சாலிட் வியூ தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இது உங்களுக்கு சிம்லரா இருக்கும் ஜென்ரலா இதுக்கு எதுவும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இல்ல ஒர்க் பெஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை ரிவ்யூ பண்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இந்த செட்டிங்ஸ் உங்க ரெண்டரை எப்படி அஃபெக்ட் பண்றது பாக்கலாம் வியூ போர்ட்ல ரெண்டர் மோடுக்கு போங்க அப்புறம் அது ஒர்க் பெஞ்ச் ஸ்பெசிபிக் செட்டிங்ஸ்ல ட்வீட் பண்ணுங்க லைட்னிங் கலர் உங்க ஸ்கிரீனை லிட்டா இருக்கிற மாதிரி ஸ்டூடியோ தான் நம்ம டிஃபால்ட்டா யூஸ் பண்றது அப்புறம் இந்த ஸ்பீடை செலக்ட் பண்ணி உங்க டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேசஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க குளோப் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணி லைட் சோர்ஸை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் டைரக்ஷன் மேட் கேப் இது உங்க ஸ்கல்ப்சரிங் இல்லைன்னா மாடலிங்ல ஸ்கிரீனை கிளியரா பாக்குறதுக்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வழி அப்புறம் இன்னும் மேட் கேப்ஸ்க்கு ஸ்பியர் ஃபிளாட்டா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உங்க ஆப்ஜெக்ட் லைட்டிங் இல்லாம சிங்கிள் கலர் கொடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு பொறுத்த மாதிரி உங்க ஆப்ஜெக்டோட கலரை கலர் செட்டிங்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னோட ஃபேவரட் பாத்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆப்ஷன் அது இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு எல்லாம் ரேண்டம் கலர் கொடுக்கும் அது ஆப்ஷன்ஸ்ல பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் விஷுவலா உங்க சீனை அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்ரே ஷேடோஸ் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் அண்ட் அவுட் லைன் அவ்வளவுதான் ரெண்டு டேப்ஸ் பத்தி இன்னும் பாக்குறதுக்கு ரெண்டர் அவுட் புட் செட்டிங்ஸ் டேப்ல நிறைய இருக்கு அந்த ரெண்டர் அவுட் புட் செட்டிங்ஸ் டேப்க்கு கீழே பிரிண்டர் ஐகான் டேப் இருக்கு அங்க நீங்க ரெண்டர் அவுட் புட் ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னன்னா ரெசல்யூஷன் ஃபைல் பாத் ஃபைல் பார்மெட்ஸ் அப்புறம் மெட்டா டேட்டா அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இந்த டேப்லாம் ரெண்டர் இன்ஜின் கீழே வராது இப்போ நீங்க இந்த ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் பத்தி இன்னும் தெளிவா பாக்குறதுக்கு ரெண்டர் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டா டேட்டால பாப்போம்